Ahoi, matkasellid! Minu taga on Kabe ja seda autot hakkame siis täna tuunima. See on nüüd põhimõtteliselt identne auto minu enda omaga, aga ta on 2022 aasta mudel ja minu üllatuseks on seal veel 2,1 liitrine mootor. Käigukaist sama, üheksa käiku, aga mida see tähendab on see, et seda autot me saame tuunida ja Lauri võttis siit kapotjalt juhtaju maha luges softi, ma tegin sinna muutused kirjutasime peale ja nüüd lähme testi sõidule, vaatame kuidas see auto tundub, mulle endal on suur suur uudisimu, sest et mul on täpselt see 100 Nm puudu, mis hoiaks natuke kütuse kulu kokku ja annaks kaasipedaalile selle responsi niimoodi, et ei peaks käigu hästi 9. tulema 6. peale iga väikse tõusu peal nii et isenesest auto on siin Ma proovin numbrit mitte näidata. Ajule peale paneme käima ja läheme sõidame ja siis annan tagasi teid. 2,1 mootor on hoopis teine tera ja me vaatame siit andmeid, siis see ikka toodab. Tube kahju, et nad selle uuemale selle kahe liitrise panid. Noh, küll ma ei ole veel saanud seda oma matkautol tuunida, sest aju ei lase ligi. Aga iga hetk ma teen selle ära ja siis mul on võrdlusmoment olemas, kui hea nagu see auto saab. Aga noh, see praegu rebib nagu oleks kolme poole tonni, et ei ole sellist tunnet, et oleks neli pool tonni või rohkem siin. Minu oma, ma tean, kaalu peale on neli kaheksa sada igal juhul. Et Lauri hakkab kohe siin kiirendust ka mõõtma. Enne ma oli, mis see tegid, mis asja sa mõõtsid üldse, mis vahemiku? Kolme kümnes saa, nii. Nii, ja mis ta tegi? Oi, ma ei mäleta. Ei mäleta, jah. Kolmekümnes saja, nii no nüüd vaatame, mis ta siis nüüd teeb. No igal juhul see alt tõmme on ikka mõnus. Seda oleks täpselt see vaja, et kütuse kokku hoida teha ja siis samas ka mägedest üles minna. Sõidaks enda omaga, aga ei sõida ka. Midagi on nagu teist moodi. Noh, proovisid tehtud. Mina kiidan heaks igal juhul. Selles mõttes, et kui nüüd sõita, siis on selline tunne, et ta ei ole enam see 4800 kilo, vaid on selline kolme poole tonnine, jõuab minna, jõuab veoudast mööda sõita. Ja nüüd siis ootame klendi tagasi teid ka, et kuidas see kütuse kulule on mõjund. Et sa ei pea enam nii palju pöördesse laskma, vaid sa saad sõita seal 2000-3000 vahel oma sõidud ära. Sellel mootoril ja käigu kastil on kombeks sõita ikka kolm kuni neli ja pluss on ju. Aga kui sa nüüd pedaaliga natuke tagasi hoiad ja kasutad ära seda madala otsa väened, siis ma usun, et kütuse kulu ka tuleb alla. Kuidas sul ise? Sina kesid ennem sõitmas? Vahe on olemas? Väike, väike, väike vahe on olemas, jah. See on see väike mootor suur masin ja siin nagu... Jah, noh, jah, selles mõttes siin ei juhtu sellised asju, et paned kõrdi kaasi põhja ja esiratatud maht lahti. Seda ei ole. Jah, jah. V-klassid on seda paremini tunda. Noh, V-klass on, jah. Kaks tonni kergem. See on nagu suur vahe. Siin teist maadi natuke, noh. Aga ei, see on näha hea mootor, nüüd tõmme põsti, jah. Logi on ka olemas. Jah. Ma vaatan logid üle ja põhimõtteliselt Saame tuunida need 2022 aasta mersud ka, aga lihtsalt sõltub sellest, mis on see juhtaju ja milline on see mootor. Kellel on veel kahe liitrised, siis kuni 23 aasta saame sinna kindlasti ligi. 23 aasta on nagu minu oma täna veel ei saa, aga õige pea ma loodan, et teeme ka selle ära ja siis ma annan kindlasti teile ka teada, kuidas kahe liitrine mersedes siis suure kerepeal liikuma hakkab.